Hello students, how are you today? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a professora Elaine. Eu vou explicar para vocês, sétimo 2, a semana 2 do PET 3. Let's go! Vamos lá? A primeira atividade vem aqui. Você já percebeu que os nomes dos meses, assim como os dias da semana em inglês, são escritos com letras maiúsculas, diferente da língua portuguesa? Vamos entender o porquê? Então, eles iniciam com letra maiúscula, né? Aqui nós temos um texto, eu vou ler para vocês em inglês, e aí vocês vão trabalhar no listen de vocês, e já tentando de ficar através do listen, através de, de, da leitura, as palavras que você já conhece, as palavras cognatas, ok? Let's go! Origins of the names of the months. Origens dos nomes dos meses. Only a few names of the month were actually derived from Roman dates. Most simply came found from numbers of the months or in two cases in honor of Roman emperors. January, named after the Roman god of beginners and endings genus, Latin generis masses. February, the name either derives from the old Italy god Februs, or else from February, signifying the festival of purification celebrated in Rome during this month, Latin February mass. March, this is the first month of the Roman year. It is named after the Roman god of war, Mars. Latin Martius Messi. April, called April is from a period to open, possibly because it's, it is the month in which the buds begin to open. May, the third month of the Roman calendar. The name probably comes from Maestra, the Roman goddess of honor and reverence, Latin Maius Messi. June, the fourth. Month was named in honor of June. However, the name might also come from Juniors, young man junior, as opposite to Myers, grown man majors. From May, the two months became dedicated to young and old men, Latin genus mass. July. It was a month in which Julius Caesar was born and named Julius in his honor in 44 BCE, the year of his assassination, also called the Quintilis fifth month, Latin Julius Mass. August. Originally, this month was called the Sextilis from sex to six, but the name was later changed. In honor for the first of the Roman emperors, August, because several fortunate and events of his life occur during this month. September, the name comes from Septem, 7. October, the name comes from Oct, 8. November, the name comes from Moven, 9. December, the name comes from Destin, 10. Então, aqui é o texto, tá lido. Vamos às atividades. Number one, marque no texto as palavras que, pala que palavras ou expressões que você consegue reconhecer ou que você já conhece. 2. De acordo com o texto, os nomes dos meses foram dados baseados somente nas atividades das divindades. Justifique sua resposta. 3. O que os nomes dos meses outubro, novembro e dezembro têm em comum? 4. Qual é o primeiro mês do calendário romano? 5. O que aconteceu em julho para justificar o nome da escolha deste mês? E 6. Por que agosto originalmente era outro e depois foi modificado? 7. Is your name dedicated to someone in your family or someone famous? Uh... Seu nome é... foi dedicado por alguém de sua família? Ou por, por alguém famoso? 8. What is the name of the city where you live decade to? Então, 
É, o nome da cidade que você mora é dedicado a quê? Foi dedicado a quê? Então, Carangola, foi dedicado a quem? Tá? Por que tem esse nome? Seria essa a ideia da pergunta. Tá? What is the name of the city where, where you live dedicated to? Então, é, qual é o nome da cidade onde você mora? Tá? O que, que foi dedicado a quê? Nine. Read the news from the site. Esse aqui é o site. E responda. You ask true or false to the sentence. Correct the false sentence. Então, você vai ler esse aqui. Tá? Esse texto. E vai marcar. Se é verdadeiro ou falso. Tá? Hmm. Let's go. Hot years level 1. Scientists around the world check the Earth's temperature. They check the temperature every day. It's very important. Scientists can see how the temperature is changing. This year is very hot. Temperature is going up in many places. Every month of 2020 is the hottest or second hottest in history. The biggest change takes place in northern Asia. The temperature grows a lot there. The hottest year in history in 2016. The second hottest year is 2019. Scientists think that 2020 can become the hottest year in history. Scientists are not happy. High temperature High temperatures are not good, good for the environment. Many animals and plants can die. The weather is changing too. It rains a lot in some places. Other places are very dry. Difficult words, temperature, how hot or cold something is, take place to happen. Everman, the natural world. Entra, o texto fala sobre um lugar quente. Então, true or false? Vou marcar lá. Letra B. O texto afirma que este ano é o mais quente da história. Letra C. Os cientistas estão preocupados pelo problema do aquecimento global. Letra D. As temperaturas são medidas semanalmente para se verificar as mudanças que estão ocorrendo na natureza e no mundo. Letra E. As mudanças na temperatura estão sendo verificadas principalmente na África. Então... Eles vão analisar o texto e vão marcar true or false. Ok? Então, para essa semana é isso. Fiquem bem. Aí, ah, depois que vocês marcarem verdadeiro ou falso, vocês vão colocar a, a frase correta, né? O que está errado? Se for falso, vocês vão corrigir a sentença. Ok? Então, é isso. Fechamos. Bye, bye. See you later.